சங்கீதம் எண்பத்தி ஏழு மூன்று இப்படி சொல்லுகின்றது தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும் கிளோரியஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் ஆஃப் யூ ஓ சிடி ஆஃப் காட் கிளோரியஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் ஆஃப் யூ ஓ சிடி ஆஃப் காட் இங்கே சிட்டி ஆஃப் காட் என்று சொல்லப்படும் பட்டணம் சியோன் நகரம் என்று பெயரிட்டு அழைக்கப்படும் பட்டணம் சியோன் நகரத்தை குறித்து வேதாகமத்தில் ஒன்பது சங்கீதங்கள் வருகின்றதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் சியோன் மலையை குறித்தும் சியோன் நகரத்தை குறித்தும் ஒன்பது சங்கீதங்கள் வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கின்றன இப்போ தோஸ் ஓ கியூரியஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் தோஸ் சாம்ஸ் ஆர் நாற்பத்தி எட்டாவது சங்கீதம் ஐம்பது எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இந்த ஒன்பது சங்கீதங்களும் சியோன் மலையின் மகிமையை குறித்து பேசும் சங்கீதங்கள் தீஸ் நைன் சாம்ஸ் டாக் அபவுட் த க்ளோரி ஆஃப் த மவுண்ட் ஆஃப் ஜாயின் இந்த சங்கீதம் எண்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் எசேக்கியா ராஜாவினுடைய காலத்தில் எழுதப்பட்ட சங்கீதம் என்று நினைக்கப்படுகின்றது இது கோராகின் புத்திரருக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பாட்டாகிய சங்கீதம் என்றும் இதனுடைய முன்னுரையிலே நாம் வருகிறதை பார்க்கிறோம் கோராகின் புத்திரருக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பாட்டாகிய சங்கீதம் ஸோ இதை பாட வேண்டிய சங்கீதம் திஸ் இஸ் நாட் அஸ் திஸ் நாட் அ சாம் தட் வி ஷுட் பி ஜஸ்ட் ரீடிங் அண்ட் பாசிங் பாய் This is a song that we should be singing and meditating. Sangeetangal illaam ee apppidhi patta vayagal thaan. Paada vendiya vayagal. In the Sangeetathai, Yesekiya avin kaalathile, avan idai yeludha vaitaan eindu naan uukkulukku chonen. He commissioned some psalmist to write this song. To write this song. In the Sangeetham agiya paattai, in the part agiya Sangeetathai, Yesekiya raja, ஒன்று அவனே எழுதி இருக்க வேண்டும் அல்லது யாரையோ ஒரு சங்கீதக்காரனை அழைத்து இதை இப்படி எழுது என்று சொல்லி அவனுக்கு ஆணை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இதனுடைய பின்னணியை உங்களுக்கு சொல்ல நான் விருப்பப்படுகின்றேன் அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சாதான் அதை இன்னும் வாசிக்கும் பொழுது அது நமக்கு விளங்கும் கர்த்தர் அதன் மூலமாக நமக்கு பேசுகிற காரியங்கள் நமக்கு புரிய வரும் எசேக்கியா ராஜாவின் காலத்தில் பாபிலோனிய படைகள் அவனுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து வந்தன எருசலேம் நகரத்தை சுற்றிலும் அவர் இப்பொழுது பிடித்து விடுவோம் என்ற எண்ணத்திலே அவர்கள் சுற்றி வளைத்து கொண்டார்கள் ஒருவனும் பட்டணத்திற்குள்ளே போகவும் முடியவில்லை பட்டணத்திலிருந்து வெளியே வரவும் முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எசேக்கியா ராஜா தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு சென்று அழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக இந்த காரியத்தை வைக்கிறான் அந்த இடத்துல தீர்க்க தரிசியை அனுப்பி கர்த்தர் அவனை பலப்படுத்துகிறார் வார்த்தையை அனுப்பி பலப்படுத்தும் தேவன் அவன் திரும்பி வருகின்றான் காரியம் மாறுதலாக முடிகின்றது எருசலேம் நகரமும் யூதயா தேசமும் இப்பொழுது இந்த பாபிலோனிய ராஜாவினுடைய கைகளில் விழுந்துவிடும் என்று நினைக்கிற அந்த நினைப்பிலிருந்து வெற்றி பெற்றோம் கர்த்தர் நம்மை விடுவித்தார் என்ற நிலைமைக்கு யூதயா பட்டணம் யூதயா ராஜ்யமும் Jerusalem patanamum maarugiradai nama paarkirom we read about that in isaiah chapter 36 to 39 yesaya dirka darshana pusthakam 36 mudal 39 varaiyulla adhigarangalai neengal vaasithu paarthal andha idathile indha sambhavam alagaga vivarikkapatirukiradai neengal paarkka mudiyum rendu naalagama pusthakam 32 avad adhigarathilum idai kurithu ange sollapatirukiradai neengal gavanikkalam rendu naalagama 32 avad adhigarathilum idai kurithu விமரிசையாக அல்ல கொஞ்சம் அங்கே விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அசீரிய இராணுவம் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு பூமியின் தேசங்கள் எல்லாம் எசேக்கியா ராஜாவுக்கு அவனுக்கு பரிசுகளையும் தேவனுடைய பலிபீடத்திற்கு தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பலிபீட பலி பலிக்கு அவர்கள் உச்சிதங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள் என்று வேத புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பூமியின் தேசங்கள் எல்லாம் எசைக்கியா ராஜாவுக்கு பரிசுகளையும் கர்த்தராகிய தேவனுக்கு காணிக்கைகளையும் படைக்க வேண்டிய பலிகளையும் கொண்டு வந்தார்கள் என்றுதான் வேதம் நமக்கு காண்பிக்கின்றது 
எசைக்கியா ராஜா பாபிலோனிய ராஜாவாகிய செனகரீபை அவனுடைய படை தலைவனாகிய ரப்சாகியை அவன் ஒன்றுமே செய்யவில்லை ஹி டிட் நாட் டேக் அப் அஸ் வேர்ட் அண்ட் கட் தம் டு பீசஸ் எசைக்கிய ராஜா போருக்கு கூட ஆயத்தமாகவில்லை பட் விக்ட்ரி வாஸ் கிவன் டு தி கிங் ஆஃப் ஜூடா யூதாவின் ராஜாவாகிய எசைக்கியாவுக்கு வெற்றி கொடுக்கப்பட்டது கையளிக்கப்பட்டது எப்படி கையளிக்கப்பட்டது அவன் ஜெபித்த பொழுது இந்த நாட்களில் எல்லாம் நான் யாருடன் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனோ அவர்களுடன் அவர்களிடம் எல்லாம் நான் சொல்லுகின்ற காரியம் ப்ரே ஃபார் எவ்ரி எவ்ரி மைன்யூட்டஸ்ட் டீட்டெயில் அபவுட் யுவர் லைஃப் ஜெபத்தினுடைய வல்லமையை இன்னும் சபை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றே நான் நினைக்கின்றேன் நான் கூட புரிந்து கொள்ளவில்லை கிரேப்பிங் சம் டிட்ஸ் அண்ட் பிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் ஜெபத்தினுடைய வல்லமையை முழுமையாக நாம் புரியா புரியாவிட்டாலும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க கிருபை தருவாராக கற்றுத்தருவாராக ஆண்டருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்க சிறிதும் பெரிதுமான எல்லா காரியங்களுக்காகவும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வந்து ஜெபிக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க இருக்கின்ற நடக்கின்ற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் இ நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் யுவர் லைஃப் even the very hairs of your of your head are counted avarku sittam illamal or sittu kurivi kuda adanudey adanudey adu irukum marathil irundhu keele viluvadille appadi nammai paadhukaakkum devan nammidathil edirpaarkum ore or kaariyam dhaan avaridathile vande avarode sambhashippom endru avar edirpaarkindrar ana anega nerangalile ella vathriyum seidhu viduvom aaradhippom thudippom வேதத்தையும் வாசிப்போம் ஜெபிக்க மறந்து விடுவோம் ஜெபிக்க குறைச்சலான நேரத்தையே எடுத்துக்கொள்ளுவோம் ஜஸ்ட் லைக் சேம் கிரேஸ் ஓவர் ஃபுட் நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாம் ரெடிமேட் ஜபமாக குவிக் மிக்ஸ் ஜபமாக மாறிவிடுகின்றதை பார்க்கிறோம் நேரம் எடுத்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகின்றதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நீங்கள் அனுபவித்து பார்த்திருப்பீர்கள் என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் நினைத்து பார்க்க முடியாத வெற்றியை எசைக்கியா ராஜாவுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் தோற்று போனோம் சனகரி நம்மை மடங்கடித்து விடுவான் இப்பொழுது அவனுடைய கைகளிலே விழப்போகிறோம் இப்பொழுது இப்பொழுது முதற் கொண்டு அவனுக்கு அடிமைகளாக பாபிலோனுக்கு நாம் போக போகின்றோம் என்று நினைத்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய தூதனை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்கிறார் அமே எப்படி நடந்தது ஜபத்தினாலே நடந்தது ஜபிக்காவிட்டால் நடந்திருக்காது எந்த ஒரு மனுஷன் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே போய் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி வேண்டும் என்று கேட்கிறானோ அவனுக்கு ஒரு நாளும் பரலோகம் உதவியை மறுத்ததில்லை ஹெவன்ஸ் ஹாவ் நாட் செட் நோ டு த ப்ரேயர்ஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் மேன் ஆன் தி ஏர்த் டில் டேட் இது வரைக்கும் ஜெபித்த எந்த மனுஷனுக்குமே பரலோகம் இல்லை என்று சொன்னதே இல்லை ரெண்டு நாளாகும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இன் செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டூ அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அநேகம் பேர் கர்த்தருக்கென்று எருசலேமுக்கு காணிக்கைகளையும் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசைக்கியாவுக்கு உச்சிதங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் இதற்கு பிற்பாடு சகல ஜாதிகளின் பார்வைக்கும் மேன்மைப்பட்டவனாயிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹி வாஸ் மேக்னிஃபைடு இன் த சைட் ஆஃப் ஆல் நேஷன்ஸ் from dense forth அந்த நாளிலிருந்து அந்த நாளிலிருந்து எசேக்கியா ராஜாவுக்கு ஒரு விசேஷ மகிமை கிடைத்தது என்று பார்க்கிறோம் அவன் சகல ஜாதிகளின் பார்வைக்கும் மேன்மைப்பட்டவனாய் இருந்தான் அது வரைக்கும் துச்சமாய் எண்ணப்பட்டவன் அது யூதயா தேசம் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிலேயே கண்ட்ரீஸ்லேயே மெடிடரேனியன் கண்ட்ரீஸ்லேயே ரொம்ப சின்ன தேசம் இப்பொழுது இந்த இஸ்ரேல் யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு சிலராவது இஸ்ரேலினுடைய மேப்பை எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க ஹவு பிக் இஸ் இஸ்ரேல் என்று நீங்கள் பார்த்தால் இட் இஸ் ஓன்லி ஆஸ் பிக் அஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இந்தியா இந்தியாவில் இந்தியன் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா எவ்வளோ பெருசு இருக்கு நான் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் என்னுடைய மாநிலத்தை குறித்து சொல்லுவேன் ஒரு கைக்குட்டையை எடுத்து நீட்டி விரித்ததை போலத்தான் கேரளா மேப் இருக்கும் அவ்வளோதான் கேரளா அவ்வளோதான் இஸ்ரவேலும் இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஒரே நாளில் 
ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து சேர்ந்து விடலாம் பட் நமக்கு கன்னியாகுமரியிலேருந்து அங்கே காஷ்மீருக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியும் பை ட்ரெயின் ஆர் பாய் ஆர் பாய் கார் அவ்வளவு சின்ன ஒரு தேசம் அதிலும் இசைக்கியாவனுடைய ஆளுமையில் இருந்த அந்த யூதயா தேசம் சின்ன தேசம் அதிலும் சின்ன தேசம் துச்சமாக எண்ணப்பட்டவன் பாபிலோன் சேனைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கவே முடியாது என்று எல்லா ராஜ்யங்களும் அவனை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அவனுக்கு அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு மகிமையான வெற்றி கிடைக்கிறது அதை அறிந்த எல்லா ஜனங்களும் எருசலேமுக்கு காணிக்கைகளையும் எசைக்கியாவுக்கு உச்சிதங்களையும் கிஃப்ட்ஸ் கொண்டு வந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு அவன் எல்லா ஜனங்களின் பார்வைக்கும் மேன்மைப்பட்டவனாயிருந்தான் அந்த நேரத்தில் எசைக்கியா செய்த ஒரு காரியம்தான் எண்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் அவன் எல்லா ஜனங்களுடைய பார்வைக்கு மேன்மைப்பட்டவனாய் மாறின பொழுது ஹி வாண்ட் ஆல் தோக்கஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள் நாட் டுவர்ட்ஸ் இம் பட் டுவர்ட்ஸ் ஜாயன் நான் மேன்மைப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் இப்பொழுது எல்லா ஜனங்களுடைய பார்வையும் என் மேல் விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக எழுதப்பட்ட சங்கீதம் தான் எண்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் அதனால தான் எண்பத்தி ஏழு மூன்றில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் என்று தான் சொன்னேன் தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும் ஆமே தமிழில் வசனிக்கப்படும் இனிமேல் வசனிக்கப்படும் என்பதை போல எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் பாருங்க க்ளோரியஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் ஆஃப் தி ஓ சிட்டி ஆஃப் காட் இப்பொழுதே பேச ஆரம்பிக்கப்பட்டாயிற்று என்பதை போல வசனம் வருகிறதை பார்க்க முடியும் Glorious things are spoken of you, O city of God. In the city of God, 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 what can I say about the city of Zion? Jerusalem is the city of God, 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 It's a city of king. That is Maga Raja Vanudiya Nagaram. It's a city of king of kings. It's a city of God. That is Dev Vanudiya Nagaram. Sion, in the Solomon Bolu, is a Nagaram in the Naitha Vadagaram. And a city without a people is not a city. It's just a desolate place. Janangal illa da patanangal Pada kapatta virun nilangal in badi nama therindu kola gint. When God talks about a city, he talks about its people its inhabitants or patanathe kurithu andavar pesumbolude and the patanathil kudi irukkum janangalai kurithu andavar pesugindrar endrai nama therindukolla vendum so adanal or city seonai kurithu pesumbolude adhe edho or patanam endru neitha vidakudad god is talking about a people group who live in that city and the patanathile vasikkum janangalai kurithu than andavar pesugindrar pudhi erpaattukku varumbolude சியோன் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஆமேன்னு சொல்லுவீங்களா இட்ஸ் அ சிட்டி ஆஃப் நியூ டெஸ்டமெண்ட் மன்னிக்கணும் இட்ஸ் அ சர்ச் ஆஃப் நியூ டெஸ்டமெண்ட் நீங்களும் நானும் சியோன் நகரம் என்று கத்தர் பார்க்கின்றார் உங்களையும் என்னையும் பார்க்கும் பொழுது சியோன் நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான வசனங்கள் வசனிக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் நம்மை குறித்து சொல்ல வேண்டும் அதுதான் இன்று காலையில் என்னுடைய விருப்பமும் என்னுடைய ஜபமும் ஆக இருக்கின்றது நம்மை குறித்து ஆண்டவர் பார்க்கும் பொழுது சியோனை குறித்து என்ன சொன்னாரோ சங்கீதம் எண்பத்தி ஏழு மூன்றிலே என்ன சொன்னாரோ அதை நமக்கும் ஆண்டவர் சொல்ல வேண்டும் சியோ நகரமே தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான காரியங்கள் வசனிக்கப்படும் அலே லூயா சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு இந்த மூன்று சங்கீதங்களுமே எஸ்ஐக்கியா ராஜாவினால் எழுதப்பட்ட சங்கீதங்கள் என்று எல்லாருமே ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் அந்த வரிசையில் எண்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தையும் நாம் சேர்க்க வேண்டும் ஐ டோல்ட் யூ இட் வாஸ் ஈத கிங் ஹெசக்கயா ஹூ ரோட் இட் டிரெக்ட்லி ஆர் இட் வாஸ் கமிஷன் பை கிங் ஹெசக்கயா அண்ட் சம்படி எல்ஸ் ரோட் இட் ஒன்று அவனே இந்த சங்கீதத்தை எழுதியிருக்க வேண்டும் அல்லது யாரோ ஒரு சங்கீதக்காரனை அழைத்து இப்படி எழுதப்பா என்று சொல்லி அவன் கேட்டிருக்க வேண்டும் எது எப்படி இருந்தாலும் தனக்கு வந்த மேன்மையை தேவனுடைய நகரமாகிய சியோனுக்கு எசைக்கியா திருப்பி விடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் 
அதுதான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறித்து இன்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் உங்களுக்கு ஒரு மேன்மை வரும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு கனம் வரும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புகழ்ச்சி வரும் பொழுது அதை நானே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்காமல் அதை தேவனுடைய நகரத்திற்கு சபைக்கு தேவனுக்கு ஊழியங்களுக்கு திருப்பி விடுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் சகல ஜாதிகளின் பார்வைக்கும் மேன்மைப்பட்டவனாக இருந்த எசேக்கியா சொல்லுகிறான் தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும் க்ளோரியஸ் திங்ஸ் ஸ்போக்கன் ஆஃப் யூ ஓ சிரி ஆஃப் கா உங்களை குறித்து சாதாரண காரியங்களோ சாமானிய காரியங்களோ வசனிக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லவில்லை உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் விசேஷமான காரியங்கள் மகிமையான காரியங்கள் வசனிக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கின்றார் ஒரு நிமிடம் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு போகலாம் என்று நான் விருப்பப்படுகின்றேன் இப்பொழுது உங்களை குறித்து மகிமையான காரியங்கள் வசனிக்கப்படுகின்றதா வாட்ஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டிஷன் வாட்ஸ் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் லைக் கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் இடையே இருக்கும் உறவு எப்படி இருக்கின்றது பெயர் கிறிஸ்தவராக ஏதோ சபைக்கு வருகிறோம் காணிக்கை கொடுக்கிறோம் தேவனை தொழுது விட்டு போய்விடுகிறோம் என்ற நிலைமையில் இருக்கிறீர்களா அல்லது சென்ற மாதத்தில் இருந்த நிலைமையிலிருந்து இந்த மாதத்தில் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் அந்த இடைவெளி குறைந்து இருக்கிறதா ஹாவ் யூ கம் க்ளோசர் டு காட் தேன் வே யூ வேர் லாஸ்ட் மந்த் ஆர் எஸ்டே நேற்று தின நேற்றைய தினத்திலோ சென்ற மாதத்திலோ நீங்கள் தேவனோடு கூட இருந்த அந்த உறவிலிருந்து இன்னும் தூர போயிருக்கிறீர்களா நெருங்கி வந்திருக்கிறீர்களா இல்லை அதே இடத்துல தான் இருக்கிறீர்களா ஆர் க்ளோரியஸ் திங்ஸ் பீங் ஸ்போக்கன் ஆஃப் யூ என்ற கேள்விக்கு நீங்கள் எனக்கு பதில் தர வேண்டாம் உங்களை பார்த்த அந்த கேள்வியை நீங்களே கேட்டுக்கொண்டு அதற்கு பதிலை கண்டுபிடிக்கும்படி உங்களிடத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கேள்விக்கு பொதுவாக பதில் சொல்ல நினைக்கும் பொழுது தூரம் விலகி போனவர்களும் அதே இடத்துல இருக்கிறவர்களும் பொதுவாக சொல்லும் ஒரு காரியம் என்னுடைய போராட்டங்கள் என்னுடைய எனக்கு வரும் சோதனைகள் என் மேலே இருக்கும் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் தெரிந்தால் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க மாட்டீங்க என்று சொல்ல நமக்கு தோன்றும் ஆனால் பூமியிலே வாழ்ந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உங்களுக்கு வரும் சோதனைகளும் உங்களுக்கு இருக்கும் போராட்டங்களும் உங்கள் மேல் இருக்கும் அழுத்தங்களும் இருக்கவே செய்திருக்கின்றன ராஜாவாக இருந்ததினாலே எசேக்கியாவுக்கு அவைகளெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லவே முடியாது எசேக்கியாவுக்கும் அந்த அழுத்தங்கள் இருந்தன ஆனால் அழுத்தங்கள் வரும் பொழுது சோதனைகள் வரும் பொழுது போராட்டங்கள் வரும் பொழுது போக வேண்டிய ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறது என்பதைத்தான் சங்கீதம் எண்பத்தேழு நமக்கு காண்பிக்கின்றது அழுத்தங்களும் போராட்டங்களும் சோதனைகளும் வரும் பொழுது கர்த்தருடைய பிள்ளை போக வேண்டிய ஸ்தலம் தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய ஸ்தலம் தேவனுடைய சமூகம் ஆமையன் சொல்லுவீங்களா கர்த்தர் எண்பத்தி ஏழு ரெண்டு கர்த்தர் யாக்கோபின் வாசஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் சியோனின் வாசல்களில் பெரியமாயிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யாக்கோபில நிறைய வீடுகள் நிறைய வாசஸ்தலங்கள் உண்டு தெர் ஆர் மெனி டுவெல்லிங் பிளேசஸ் இன் ஜேக்கப் இஸ்ரவேலில நிறைய வீடுகள் உண்டு வாசஸ்தலங்கள் உண்டு ஆனால் கர்த்தர் எதன் மேலே பிரியமாயிருக்கிறாராம் சியோனின் வாசலின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறார் இந்த ஆலயத்தில் எத்தனை பேர்கள் இருந்தாலும் உங்களை தேவன் விசேஷித்தவராக பார்க்கின்றார் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எத்தனை அக்கமிட்ட பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஒன்பதாவது பிள்ளையாகவோ ஒன்றாவது பிள்ளையாகவோ ஒரே பிள்ளையாகவோ இருந்தாலும் உங்களை ஆண்டவர் பார்க்கும் விதமே விசேஷமானது ஆமையன் சொல்லுவீங்களா இல்லை எல்லோயா அதை உணர்ந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைதான் கர்த்தரை தங்கு தடை இல்லாமல் துதிக்க முடியும் த கேட்ஸ் ஆஃப் ஜாயன் ஆர் ஸ்பெஷல் பிகாஸ் தே ஆர் நோன் அஸ் கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் சியோனுடைய வாசல் படியில சியோனுடைய வாசல்களில கர்த்தர் ஏன் பிரியமாயிருக்கிறார் ஏனென்றால் சியோனுடைய அந்த வாசல் இட் கனெக்ட்ஸ் அஸ் டு த கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் இட் ட்ரிங்ஸ் அஸ் க்ளோசர் டு ஹெவன் தேவன் அப்படித்தான் அதை 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 நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிறார் The gates of Zion 
ஆர் நோன் அஸ் கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் சியோனுக்கு வருகிறவர்கள் கர்த்தரை துதிக்க அறிந்திருப்பார்கள் சியோனுக்கு வருகிறவர்கள் தேவனுடைய வல்லமையை புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் சியோனுக்கு வருகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் மேன்மையை கனத்தை தேவனுக்கே திருப்பி கொடுக்க அறிந்திருப்பார்கள் ஜாயன் ஐ டோல்ட் யூ இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச் ஆஃப் காட் ஆவிக்குரிய சபையை குறித்து தான் சியோன் என்று ஆண்டவர் வருணிக்கிறார் இன்று இந்த சபையை பார்த்து இதற்கு ஒரு பெயர் உண்டு இட்ஸ் கால் த கிறிஸ்டியன் சிட்டி சர்ச் இன் சென்னை ஆனால் கர்த்தர் பார்க்கும் பொழுது இதை எப்படி பார்க்கின்றார் இதை சியோனாக பார்க்கிறார் தம்முடைய மனவாட்டியாக பார்க்கிறார் ஆமேன் சொல்லுவீங்களா அல்லே லூயா ஜாயன் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச் ஆஃப் காட் தட்ஸ் வாய் இட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அதனால் தான் சியோனுக்கு அவ்வளவு மகிமையான காரியங்கள் வசனிக்கப்படுகின்றது வாட் ஆர் த குளோரியஸ் திங் செல் அபவுட் ஜாயன் சியோனை குறித்து சொல்லப்படும் மகிமையான காரியங்கள் என்ன மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் த மவுண்ட் ஆஃப் ஜாயன் இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் த்ரீ ரீசன்ஸ் அண்ட் தீஸ் த்ரீ ரீசன்ஸ் ஆர் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் ரீசன்ஸ் நம்பர் ஒன் காட்ஸ் ஒர்க் ஆஃப் கிரியேஷன் பிகேன் வேர் இஸ் த்ரோன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் தட் இஸ் ஜாயன் கர்த்தருடைய கிரியை கர்த்தருடைய அந்த அவர் செய்த உண்டாக கடவுள் என்று சொல்லி பூமியையும் அண்ட சராசரங்களையும் அவர் படைத்த பொழுது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் மனுஷனை வைத்தார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த ஏதேன் தோட்டம் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறது அது நம்முடைய கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வேத புஸ்தகம் சொல்லுகின்றது அங்கே போகிற வழியில் சுடரொளி சுடரொளி பட்டயம் வீசுகின்ற பட்டயத்தை வைத்து கொண்டு அங்கே கேரூபின்கள் நிற்கிறார்கள் என்று வேதம் நமக்கு காண்பிக்கின்றது அது நம்முடைய கண்களுக்கு இப்பொழுது மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் யூதர்கள் விசுவாசிக்கும் ஒரு காரியம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா ஜயன் இஸ் வேர் த ஒர்க் ஆஃப் கிரியேஷன் பிகேன் சியோனிலே தான் கர்த்தர் தம்முடைய தம்முடைய வேலையை ஆரம்பித்தார் கிரியை பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தும் வேலையை ஆரம்பித்தார் என்று யூதர்கள் விசுவாசிக்கிறார் அந்த விசுவாசம் தவறு அல்ல என்பதற்கு சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் என்னோடு கூட வேத புஸ்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாவது வசனம் ஐசியா சாப்டர் எயிட் அண்ட் வேர்ஸ் எயிட்டீன் ஐசியா எட்டு பதினெட்டு இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம் நமக்கெல்லாம் பிடித்த வாசனம் ஆனால் அங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தர் அங்கே தான் அவருடைய சீட்டு இருக்குது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது தீர்க்கதரிசி கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறான் தேவனுடைய சிங்காசனம் எங்கே இருக்கிறது சியோன் நகரத்தில் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு வசனம் சங்கீதம் எழுபத்தி நான்கு ரெண்டு சங்கீதம் எழுபத்தி நான்கு ரெண்டில் ஆண்டவர் நமக்கு காண்பிக்கின்ற அந்த காரியம் செவன்டி ஃபோர் டூ நீர் பூர்வ காலத்தில் சம்பாதித்த உமது சபையையும் நீர் மீட்டு கொண்ட உமது சுதந்திரமான கோத்திரத்தையும் நீர் வாசமாயிருந்த சியோன் பர்வதத்தையும் நினைத்தருளும் என்று ஆசாபு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்று காரியங்கள் நீர் பூர்வ காலத்தில் சம்பாதித்த உமது சபை இன்னைக்கு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையினுடைய வயசு ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் தான் என்று ஆனால் ஆசாபு சொல்கிறான் அது பூர்வ காலத்திலேயே சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை இஸ்ரவேலை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்று நாம் நினைக்கலாம் அது உண்மை ஆனால் ஆவிக்குரிய சபையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் பூர்வ காலத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை உங்களையும் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் எப்பொழுது தெரிந்து கொண்டார் நாம் பிறந்த நாளிலே அல்ல பூமியை அஸ்திவாரப்படுத்தும் நாளிலேயே நம்மை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அல்ல லூயா சொல்லுவீங்களா இன்னும் ஒரு வசனம் ஏசியா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று ஐசியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏசியா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் சியோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் ஆளுகை செய்வதால் சந்திரன் கலங்கும் சூரியன் நாணமடையும் அவருடைய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக மகிமை உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கின்றார் நான் வாசித்த அந்த மூன்று வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தா மூன்று காலங்களை காண்பிக்கும் வசனங்கள் என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் 
ஏசையா எட்டு பதினெட்டு கர்த்தர் வாசமாயிருந்த சியோன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி நான்கு ரெண்டு வரும் ரெண்டுக்கு வரும்பொழுது கர்த்தர் அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட்டார் ஏன் தெரியுமா அந்த இடத்துல இப்பொழுது ஜனங்கள் இல்லை எங்கே ஜனங்கள் இல்லையோ அங்கே அவருடைய சமூகம் இல்லை அதனுடைய கொரோலரி எங்கே ஜனங்கள் உண்டோ அங்கே அவருடைய சமூகம் உண்டு அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் எங்கே ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்திலே கூடி வருகிறீர்களோ ஹலே லூயா ஆமேன் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று கடைசி காலத்தில் நடக்க போகும் காரியத்தை நமக்கு காண்பிக்கின்றது ஐசியா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டாக்ஸ் அபவுட் இன் ஜயன் இன் தி என் டைம்ஸ் அதை கவனிங்க சேனைகளின் கர்த்தர் சியோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் ஆளுகை செய்வதால் வேர் இஸ் இ கோயிங் டு ஹாவ் இஸ் ரெயின் எங்கே அவருடைய ஆளுகை இருக்க போகிறது எங்கே அவருடைய சிங்காசனம் ஏற்கனவே இருந்ததோ அங்கே தான் அவர் ஆளுகை செய்வார் ஹி வில் நாட் சேஞ்ச் இஸ் கேபிட்டல் சிட்டி ஹி வில் நாட் சேஞ்ச் இஸ் பிளேஸ் ஆஃப் த்ரோன் ஆஃப் காட் அவருடைய சிங்காசனம் ஏற்கனவே இருந்த இடத்துல அவருடைய தலைநகரம் இருந்த இடத்திலேயே திரும்பவும் அதை ஸ்தாபிப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது ஆமேன் சொல்லுவீங்களா அதனால தான் சங்கீதம் எண்பத்தி ஏழு ஒன்று இப்படி சொல்லுகின்றது அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது அண்ட் டு த மோர் கியூரியஸ் பிலீவர் இன்னும் ரெண்டு வசனங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தர் சியோனை எங்கே அஸ்திபாரப்படுத்தி இருக்கிறார் எங்கே அஸ்திபார எண்பத்தி ஏழு ஒன்று என்ன சொல்வது பரிசுத்த பர்வதங்களில் அஸ்திபாரப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த பூமி எங்கே அஸ்திபாரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தெரியுங்களா எடுத்து வாசிங்க சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு ரெண்டு சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு ரெண்டு வாசித்தீங்கன்னா ஒன்னுலேருந்து வாசிக்கணும் பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது என்று சொல்லிவிட்டு ரெண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவரே அதை கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார் இந்த உலகம் எங்கே அஸ்திபாரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா கடல்களுக்கு மேலாக நதிகளுக்கு மேலாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்போதுமே உலகம் நிலையாக இருக்காது தத்தளிப்போட இருக்கும் தண்ணி மேலே அஸ்திவாரம் போட முடியுமா முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் எப்பொழுதும் தத்தளிப்பு இருக்கும் எப்பொழுதுமே சோதனை இருக்கும் இந்த உலகம் நிலையானது அல்ல ஏனென்றால் அது தண்ணீர்களின் மேலே கடல்களின் மேலே அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது அல்லே லூயா சபை எங்கே அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது தெரியுங்களா எடுத்து வாசிங்க ஏசியா சங்கீத ஏசியா தீர்க்க தர்சன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி நான்கு பத்து ஐம்பத்தி நான்கு பத்து நான் வாசிக்கின்றேன் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதொருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சபை எங்கே அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேலே அவருடைய கிருபையின் மேலே அமேன் சொல்லுவீங்களா உலகம் கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது சியோன் பரிசுத்த பர்வதங்களின் மேலே அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சபை ஒரு இடத்தில் அல்ல அவருடைய வார்த்தையிலே அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதனால் தான் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என்னுடைய வார்த்தையை நான் மறுப்பதில்லை மாற்றுவதும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகின்றார் ஆமேன் சொல்லுவீங்களா காட்ஸ் ஒர்க் ஆஃப் கிரியேஷன் பிகேன் இன் ஜயன் அதுதான் சியோனை குறித்து முதலாவது பேசப்பட வேண்டிய மகிமையான காரியம் த செகண்ட் திங் அபவுட் ஜாயன் த செகண்ட் குளோரியஸ் திங் அபவுட் ஜாயன் இஸ் திஸ் ஜெனசிஸ் ட்வெண்ட்டி டூ டூ ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு அது என்ன என்று சொல்லிவிடுகிறேன் காட்ஸ் ஒர்க் ஆஃப் சால்வேஷன் வாஸ் ரிவீல் டு அ மேன் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஜாயன் முதன் முதலாக ஆண்டவர் தம்முடைய ரட்சிப்பின் திட்டத்தை ஒரு மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தினது எங்கே தெரியுங்களா சியோனில் இட் வாஸ் இன் ஜாயன் த காட் ரிவீல்ட் த பிளான் ஆஃப் சால்வேஷன் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு இப்படி சொல்லுகிறது அப்பொழுது கர்த்தர் உன் புத்திரனும் உன் நேசகுமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றில் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் 
நான் இது வரைக்கும் இதை வாசித்து கொண்டிருக்கும் போது நேற்று வரைக்கும் இதை நான் இப்படி தான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் கரெக்டாக வாசிப்பேன் ஆனால் என்னுடைய மனதில் வந்த பிக்சர் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் மலைகள் ஒன்று என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லை காண்பிக்கும் மலை இல்லை குறிக்கும் மலை குறிக்கும் மலை அது ஏதோ போகிற வழியில் இந்த மலை இந்த மலை என்று ஆண்டவர் காண்பிக்கவில்லை அது முன் குறிக்கப்பட்ட மலை அதுதான் சியோன் ஆமேன் சொல்லுவீங்களா சியோனுக்கு அந்த காலத்தில் ஆபரகாமன் காலத்தில் பெயர் மோரியா அந்த மலையினுடைய பெயர் என்ன மோரியா மலை ஆபரகாமன் காலத்தில் மோரியா மலை தான் ஆண்டவருடைய காலத்தில் சியோன் மலையாக இருந்தது என்று தாவிதின் காலத்தில் சியோன் மலையாக இருந்தது என்றும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லே லூயா அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியிடு என்றார் ஈசாக்கை எனக்கு தகன பலியாக பலியிடு என்று ஆண்டவர் சொன்ன பொழுது கேள்விகள் கேட்காமல் எதிர்பேச்சு பேசாமல் சங்கடப்படாமல் சங்கடப்பட்டிருப்பான் ஆனால் அதை வெளி காட்டவில்லை மகனை அழைத்து கொண்டு சாராயிடமும் ஒன்றும் சொல்லாமல் கர்த்தர் முன் குறித்த மலையை அவர் காண்பிக்க போகும் மலையை தேடி ஆபரகாம் பிரயாணித்து வருகிறான் மலையை ஏறி வருகிறான் ஈசாக்கு கேட்கிறான் அப்பா பலிபீடம் இருக்கிறது விறகம் இருக்கிறது பலி எங்கே என்று கேட்கிறான் அவனுக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் தெரியாது பலியே அவன் தான் என்று அவனுக்கு தெரியாது நாம் நினைக்கிறோம் ஈசாக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளை என்று நினைக்கிறோம் இல்லை ஈசாக்கு பூரண வயது உள்ள திடகாத்திரம் உள்ள ஒரு குமாரனாக இருந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய காரியங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இ வாஸ் அ ஃபுல்லி க்ரோன் அடல்ட் அவனுக்கு வேணும்னா வயதான தகப்பனை தள்ளிவிட்டு அல்லது மிரட்டி விட்டு மோரியா மலையிலிருந்து ஓடி போயிருக்கலாம் ஆனால் ஈசாக்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு ஷேடோவாக அங்கே நிற்கிறதை பார்க்கிறேன் ஆபரகாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒப்பானவனாக அங்கே நிற்கிறான் தம்முடைய சொந்த குமார் என்றும் பாராமல் இயேசுவை நமக்கென்று ஒப்பு கொடுத்தவர் பிதாவாகிய தேவன் பிதாவனுடைய திட்டம் இதுதான் என்று தெரிந்த பிறகு தம்மையே சிலுவையிலே மரணபரியும் தம் சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதைத்தான் இந்த இந்த இடத்துல மோரியா மலையில நிழற்படமாக ஆண்டவர் காண்பிக்கின்றார் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின காரியம் திஸ் இஸ் அ பிளான் ஆஃப் சால்வேஷன் என்னுடைய ரட்சிப்பின் திட்டம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஆபிரகாமுக்கு காண்பிக்கிறார் பட்டயத்தை எடுத்து மகனை வெட்ட கையை ஓங்கின பொழுது ஆண்டவர் பேசுகிறார் பரலோகத்திலிருந்து வானத்திலிருந்து பேசுகிறார் பிள்ளையாண்டான் மேல் கையை போடாதே என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது பலி எங்கே என்று கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்று ஜெனசிஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டீன் ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான் என்று பார்க்கிறோம் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான் அப்பொழுது பதினான்காவது வருஷம் கவனிங்க ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு ஏகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான் அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது இந்த வசனம் நமக்கு பிடித்த வசனம் இந்த வார்த்தை நமக்கு மிகவும் பிடித்த வசனம் என்னுடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்படும் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது நாம் சந்தோஷமாக சொல்லும் ஒரு காரியம் உண்டு ஏகோவா ஈரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஜெகோவா ஜாயிரா ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தருடைய பருவதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் அப்படி சொல்லுறது தப்பு இல்லை ஆனால் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா ஜெகோவா ஜாயிரா என்றால் என்னுடைய தேவைகள் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்பது தான் ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின ஜெகோவா ஜாயிரே இது உனக்கு பதிலாக பலியிட போகும் என்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அமே ரட்சிப்பின் திட்டத்தை மோரியா மலையிலே ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின பொழுது அவனை கொண்டே ஆண்டவர் சொல்ல வைத்தார் ஜெகோவா ஜாயிரா எகோவா ஈரே எனக்காக எனக்கு பதிலாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பலி செலுத்த ஆண்டவர் தீர்மானித்திருந்தார் ஆமேன் சொல்லுவீங்களா அதைத்தான் மோரியா மலையில ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் திறந்து காண்பிக்கின்றார் அண்ட் தேட்ஸ் அ செகண்ட் குளோரியஸ் திங் அபவுட் ஜாயன் த தேர்ட் குளோரியஸ் திங் அபவுட் ஜாயன் இஸ் திஸ் காட் வாண்டட் இஸ் டெம்பிள் 
to be built on no other place but Zion. Where in the world, 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 Mosi in Mulamaga, Israel Janangalki, Yerkanaway, Sola Paterandad, Yatragam of Pusagam, Mupada of the Digaram, Pandir and the Mudal, Padina in the Varayo of Asangal in Ningal Vasi to Partal, Ange, Janangalai Toga Yudavadele, or Prachena, or Sikka Lurkara the Enter Kartar Kanbi Kendra, Ningal Janangalai Toga Yuda Kuda the Enter, Mose, Pramanatele, Soliranda, the Kartar Avandatele Sona Kari, Israel or Elar Kumi the Terry, Anal Davi the Yuda de Saturkamatumale, Samasta Israel cum Raja Vana Borde, Amri Manadele, Satan or Yeva de la Potan in Revedam Soluga, and the Yeva de Lenatringla, Census, Population Kanakede, Janangalai Togayede in Re, Satan Amri, Ulatele or Yeva de la Potan, Udane, Tanudia, Sagodri in Maganum, Tanudia Padek Talevanamagi, Yova bin Manishani, Adaita, Davi the Solugran. Janangal Togaida, RMB and Solidra. The Yola Visuasi Kadia Yola by Kurtening Ningavasta Patina Amor Visuasi Polave and Wulkatan Paramata Analum Aviswasiaga Yurunda Yola bin Vay in Molamaga Tavi the Kur, Arivore, Uralos never agreed. One Solidra Andore, Ipol Yurka the Parkilum, Kartaruma in Manega, Madanga Asiro the Paraga Anal Inda or Pavate Matumni, Seya the Piraga and Ravakinini put together the Parkiro. Joab told David, No, this is a wrong thing. This is a sinful act in the sight of God. Then he said, Yadu remember Sona. Anal Raja Vandi Avarte Melongi Rindad. Adanal Virpa Milamal, Yova, but Janangal like Togayed Arabikindra. Population census labri ending a prechener commodium in Ningal Ketkala. Sami Batala Patri like Vasit to Parthan Dalam Lukater in the Rukum. Ipur the Janangal like Togayed Bigar Manilatele or a census report Veli Vandad. Very one the Anga Arasil Vadigal, Janangali Alagravagal. In the Janangal in Togaye, a pretty Ubioko particular in Badaki, or an Allah Rudaro. Anga Parker the Lana the Ringla, Ward Bank Yengerk Dalit Yengerk, the Jadi Yengerk, the Jadi Yengerk, Muslims Yavlo, Christians Yavlo. In no Yerva the Vasatal even Yengo by Nipanga, Isaitan or Gilparta Kundrakar. If they under Andre contributed to Dan Sonar, Janangle Togaida, went on population sense, went on, ended Sonar. Under Sonar Pramanate Davi the Mirina Purde, Yerusalem Mele or Vade Purapati, Yeru the Nairam Pergal set the Vidandargal entry, where the Pusakatalanama Vasikra Rindisam well, Yeruvatinangu Padina in the Le, other Ningal Vasika Mudim. Yeru the Nairam Pergal set to Ponar. Vade inum Nurta Padaville. Janangal set to win the Gunday Rikrag. Kartharudi a two then Yerusalem a Arika, Yella Patanangal Maritagi Vitade. Israel Lurkum Yella Patanangalum Janangal set to win the Gundurkrag. Yerusalem a Arika Kartharudi a two then than Kaye neat in a Buddha. Kartar and the thing Manasaba Pate. Vedam Solagarde. Podum Yipodu and Kaye Nurthi and the Sona Bodade. Two then Yebusianagi, Arvana, when poor a decker, a Kalatur Kanera, a Yirundan, enter Veda Televasikram Arvana in Kalam in the Arvana, Alla Arvana, Yenum, Yebusian, he was a Jebusite, Jebusite na Yerusalem, Rudia Parangudi Davi, the Yerusalem, a pretty brother Kamunbadaga, Anga Yirun, the Parame and Kudigal, then Jebusites, a Busier Adi Amayud and Kadayad Aman Abanu Kavanak Sundaman over Kalam. Four edicum kalam. Field of grain. And the Yedataladan, Kartur de Tudan, Yedraga Nindra. At the Davi the Katerindad. Apo the Kartarki and the Bali Bidam Katavindam, Dagana Bali Idum, Bali Bidam Katavindam in Dream. Raja Poi, Arvana Kumunbag and Urkran. Arvana Solagran, Raja Ve, Bali Bidam Katuadarke, in the Edatin and Taragre. Kala Yalim Taragre and Risoli, Avan Solagran. Davi the Nidiman. He was a righteous man. I was told that he was a man. 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 He was a 
அர்வனாவின் கையிலிருந்து அவன் வாங்குகிறான் அந்த இடத்திலே தான் பிற்காலத்திலே சாலமோன் ஆண்டவருக்கு முதல் தேவாலயத்தை கட்டி எழுப்பினான் என்று நாம வேத புஸ்தகத்திலிருந்தும் சரித்திர சரித்திரத்திலிருந்தும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த இடத்திலே தான் தேவனுக்கு முதல் ஆலயம் கட்டப்பட்டது சாலமோனாலே கட்டப்பட்ட ஆலயம் அர்வனாவின் களத்தில் கட்டப்பட்டது இந்த அர்வனாவின் கள களத்திற்கு என்ன பேர் ஆப்ரகாமின் காலத்தில் மோரியா மலை ஈசாக்கை எங்கே பலி செலுத்த வந்தானோ அதே இடத்துல கர்த்தருக்கு பலிபீடம் கட்டப்பட்டது அர்வனாவின் காலத்தில் ஆமேன் சொல்லுவீங்களா அல்லே லூயா இப்பொழுது இஸ்ரேலின் நிலைமை என்ன இஸ்ரேலுக்கு இப்பொழுது தேவ ஆலயம் இல்லை அவர்களுக்கு ரெண்டு தேவ ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது ஒரு ஆலயம் இல்லை அந்த இடத்துல மோரியா மலை எனும் எனப்படும் மலை அதுதான் இன்று சியோன் மலை என்றால் நம்ம வேத புஸ்தகத்தில் அழைக்கும் மலை இட்ஸ் கால் த டெம்பிள் மவுண்ட் அந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்களுடைய ஒரு கட்டிடம் இருக்கிறது சீக்கிரத்தில் ஆண்டவருடைய வருகை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாகவே அந்த இடத்துல யூதர்களுக்கு ஒரு தேவாலயம் கட்டப்படும் என்று தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லுகின்றது ஆனால் அந்த தேவாலயத்தில் அந்தி கிறிஸ்து உள்ளே புகுந்து அவன் வீற்றிருந்து அதை பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆக்குவான் என்றும் தீர்க்க தரிசனங்கள் நமக்கு காண்பிக்கின்றது இதெல்லாம் நிறைவேறும் பொழுது கர்த்தர் தம்முடைய வருகையை வெளிப்படுத்துவார் அமேன் சொல்லுவீங்களா இல்லையே லோயா சியோனுக்கு இப்படி அநேக மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்பட்டிருந்தது சொல்லப்பட்ட அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய தூதன் நின்ற அந்த இடத்துல அவனாவின் களத்துல தாவிது கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் தகன பலிகளையும் செலுத்தினான் அதே இடத்தில் தாவிதின் குமாரனாகிய சாலமோன் மகா பெரிய ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பினான் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது சியோனினுடைய மகிமையான விசேஷங்கள் மூன்றை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இன்னும் ஒரு ஏழு காரியங்களை சொல்லிவிட்டு நான் போய்விடுகிறேன் அதை குறித்து கொள்ளுங்கள் வேண்டும் என்றார் சியோன் வெளிப்பாடுகளின் நகரம் ஜயன் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் ரெவலேஷன்ஸ் அல்ல லூயா ரெண்டாவது சியோன் தேவனுடைய நகரம் அது மனுஷனுடைய நகரமே கிடையாது அது தாவிதனுடைய நகரம் ராஜாவினுடைய நகரம் மகாராஜாவினுடைய நகரம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டாலும் இட்ஸ் பிரைமரிலி த சிட்டி ஆஃப் காட் எல்லா நகரங்களுக்கும் நகரங்களையும் கட்டி எழுப்பினது ஒரு ராஜாவாக இருப்பான் அந்த நகரத்திற்கு ஒன்று அவனுடைய பெயரை அல்லது அவனுடைய தகப்பனுடைய பெயரை அல்லது அவனுடைய மனைவியினுடைய பெயரை வைப்பான் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த பட்டணத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் அதற்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு சரித்திரம் இருக்கும் ஆனால் எருசிலேமுக்கு மட்டும் சரித்திரமே விசேஷமானது எருசிலேம் தேவனுடைய நகரம் தேவனே அதற்கு பெயரிட்டார் ஹமேன் இல்லை லோயா மூன்றாவது சியோன் முன் குறிக்கப்பட்ட ஸ்தலம் இட் வாஸ் அ சிட்டி தட் வாஸ் ஆர்டைன்ட் பை காட் முன் குறிக்கப்பட்ட ஸ்தலம் நான்காவது சியோன் தேவன் பிரியம் வைக்கும் இடம் தேவனுடைய பிரியம் சியோனின் மேலே இருக்கிறது என்ற வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக வாக்குதத்தங்கள் நிறைவேறும் இடம்தான் சியோன் ஜயன் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் ப்ராமிசஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்ட் அல்ல லோயா ஆறாவதாக சியோன் தேவனுடைய ஆலயம் இருந்த இடம் இன்னும் ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட போகும் இடம் ஏழாவதாக சியோனில் கடைசி காலத்தில் தேவன் தம்முடைய அரசாட்சியை ஆரம்பிப்பார் அந்த இடத்திலேயே தம்முடைய ஆளுகையை ஆரம்பிப்பார் அமேன் சொல்லுவீங்களா சியோனை குறித்து சொல்லப்பட்ட மூன்று மகிமையான விசேஷங்களும் நம்மை குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் சியோனை குறித்து நான் இப்பொழுது அவசரமாக சொன்ன அந்த ஏழு காரியங்களும் நமக்கு நடக்க வேண்டும் சியோன் வாக்குதத்தங்கள் நிறைவேறும் இடம் ஜயன் இஸ் அ பிளேஸ் வே ப்ராமிசஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்ட் சியோன் வெளிப்பாடுகள் கிடைக்கும் இடம் Zion is a place where revelations are given to a man of God, a woman of God. And one day, we will be able to live here. And one day, we will be able to live here. And one day, we will be able to live here. 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 யாராவது என்னுடைய பெயரை குறித்து என்ன இவர்கள் காரியம் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று கேட்டால் என்னை குறித்து அவர்கள் சொல்லும் காரியம் சியோனை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்களை போல இருக்கட்டும் ஆண்டவரே என்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்பட என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கைகளை உயர்த்தி காண்பிக்கும்படி கேட்கிறேன் 
சீயோனை குறித்து சொல்லப்பட்ட மகிமையான விசேஷங்கள் என்னை குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என்னுடைய மனைவியை குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என்னுடைய கணவனை குறித்து சொல்லப்பட வேண்டும் என் பிள்ளைகளை குறித்து கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குமையானால் என் சந்ததிகளை குறித்தும் சொல்லப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே இல்லை லூயா என்னுடைய வீட்டில் ஆண்டவரே பரிசுத்த வித்து எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே பரிசுத்த வித்து தான் இருக்கணும் துன்மார்க்கனுடைய காரியம் நடக்கக்கூடாது ஆண்டவரே என்னுடைய சந்ததியில் துன்மார்க்கனே இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே என்னுடைய சந்ததியில் ஆண்டவரே நீதிக்கு புறம்பாக செயல் செய்கிற ஒருவனுமே இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே என்னுடைய சந்ததிகள் எல்லாம் நீதிமான்களாக இருக்க வேண்டும் நான் இயேசுவனுடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவன் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டவன் அவருக்கு மகிமையாக அவருக்கு மாட்சிமை கொடுக்கும்படியாக பரிசுத்த ஜீவியம் ஜீவிக்க என்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னோடு இடைப்பட்டதற்காக உமக்கு நன்றி கண்களை மூடுவோம் ஜெபிப்போம் என்னோடு இடைப்பட்டதற்காக நன்றி சியோனை குறித்து ஆண்டவரே நீர் வெளிப்பாடுகளை தந்ததற்காக நன்றி மகிமையான காரியங்கள் தேவனுடைய நகரத்தை குறித்து வசனிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்தோமே என்னை குறித்தும் சியோனாக நீர் பார்க்கிறீர் ஆண்டவரே நான் தான் சியோன் ஆண்டவரே இந்த சபை தான் சியோன் ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்த கூட்டம் தான் சியோன் ஆண்டவரே எங்களை கர்த்தாவை சியோனாக பார்க்கிறதற்காக நன்றி சீஹோன் என்றால் அண்டவரே வெளிப்பாடுகள் கிடைக்கும் ஸ்தலம் இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ரெவல்யூஷன்ஸ் அ கிவன் டு வாஸ் எங்களுக்கு வெளிப்பாடுகளை தருவீராக எங்கள் வீட்டில் என் தேவனுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் இருப்பதாக சியோன் என்றால் வாக்குதத்தங்கள் நிறைவேறும் ஸ்தலம் தட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ப்ராமிஸ் அ ஃபுல்ஃபில்டு எனக்கு நீர் தந்திருக்கிற வாக்குதத்தங்கள் எல்லாம் என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய ஆலயத்தில் என்னுடைய சபையில் என்னுடைய ஊழியத்தில் என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே காலங்காலமாக கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நான் உமக்கு பரிசுத்த நகரமாக இருக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சியோனாக என்னை பார்ப்பதற்காக நன்றி சியோனாகவே என்னை வைத்திரும் இயேசுவின் மூலம் என்னுடைய ஜபத்தை கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார்